mij, Kees. Wacht even, Johnny, ik ben nog niet klaar. Hey, drink nou eens door, man. We hebben niet de hele dag de tijd. Ik ben gewoon niet zo snel. Hoe doe je dat toch? Een kwestie van een goede polstechniek. En rustig naar binnen laten glijden. En vooral niet te veel slokjes nemen, want dat remt de boel alleen maar af. Dat is knap van je, Johnny. Ja. Nou, kom mee en neem die doos mee. Hey! Johnny. Hey, Jenny. Ik was eigenlijk van plan om... Goed dat ik je tref. Ja, maar ik heb iets leuks voor je. Iets uh, leuks? Ja. Oh. Ik zoek nog een buschauffeur. Voor 15 dagjes tochten. Rit je door de stad met een verkoopdemonstratie in de remise. 15 procentjes commissie en een hele vette fooi. Maar daar moet je dan wel op aandringen, want het zijn bejaarden. Uh, rijden? Ik dacht dat Chris het altijd voor je deed. Chris? Je zit thuis. De sociale dienst staat hem scherp in de gaten. En deze klus is natuurlijk zo zwart als een rokerslong. <lacht> Ik zou je graag helpen, Henny, maar ik heb nog steeds die kamar over Benny in de achterkamer liggen. En dat is een behoorlijk vermoeiend bouwpakket. Is die nog steeds niet klaar? Nee, je had al lang af moeten wezen, maar er komt steeds iets tussen. Nu moest ik weer voor mijn zuster het ding halen. Maar ik heb nog veel meer klussen. Kan je me echt niet helpen? Sorry, ik zou het graag willen. Ja, heel graag. Kom maar, Kees. En, en Henkie dan? Ik zit met een partijtje Chinese clowns die nog moeten worden aangepast. Chinese clowns? Je weet wel, pc's, computers. Mijn klanten lusten die Chinese tekens niet. Het moet allemaal leesbaar zijn. En je kent het wel. Capsonesleiers. Ik zal het een hinkje doorgeven. Kom maar, Kees. En hey, Kees, heeft zij van het weekend nog tijd? Hoezo? Ken jij die Poolse ijsbreker die in de haven ligt? Je bedoelt die ene die al een jaar vast in de ketting ligt? Ja. Er zit 30 man op. En die hebben al drie maanden niet normaal gegeten. Drinken elke dag regenwater en ze hebben geen elektriciteit. Moet jij raden wat ze het liefst hebben? <lacht> nou, ik zal het een Kees doorgeven, maar ik kan je niks beloven. Hey, we moeten echt weg, ik zie nog wel Hé hey, jongens, ho ho, drink eerst wat van me. Ik moet even bellen. Hé, hey, uh, en ik dan? Kees, die matrozen komen er wel uit Polen, maar ze zijn niet helemaal gek. Ik bedoel, het Henny niet iets voor mij? Ik zou ook wel eens wat zwart bij willen klussen. Henny is, hoe zal ik het zeggen, het vertrouwen in jou een klein beetje verloren. Waarom? Ik ben goed in klussen. Herinner je dat handeltje nog met die uh, tropische vissen? Ja, dat is toch goed gegaan? Nee, Kees, dat is helemaal niet goed gegaan. Oké, okay, dat fileren was een beetje lastig, maar uh, ze waren hartstikke lekker. Ik heb ze allemaal verkocht. Kees, die beesten waren voor het aquarium. Illegaal vanuit de Fiji-eilanden via Egypte en Moskou in het ondergoed van een kudde Kartuizer klooster monniken ons land binnengesmokkeld. 30 gulden per stuk. Dat is toch veel te duur? Ja, daar verkocht ze voor 1,50. Behalve die gepaneerden. Die waren twee piek. Dat moet je niet vergeten, hè? Nou, Kees. Kom naar mij en neem die doos mee. Uh, zou ik niet nog uh, even naar de play? Sta nou niet te zeiken, kom nou mee. Sorry. Maar zo, Kees, kijk, kijk, kijk. Ja, neem me niet kwalijk. Ik moet pissen, Johnny. We zijn bij het thuis, Kees. Maar ik hou het niet meer. Helemiddag naar de kloten. Dat is de laatste keer geweest dat ik die spullen voor Kees ophaal. De volgende keer doet ze het mezelf. Dan heeft ze wel de auto nodig. Hé, hey, er rijdt hier niemand in mijn wagen behalve ik zelf. Ben je nou zo onderhand klaar? Wat heb je in godsnaam gedronken? Dat is ook nog van gisteren hoor. Hé, hey. moet je die vent zien? Ja? Hij heeft al een paar keer aangebeld, dan moet je naar eens kijken. Nou, misschien is het een inbreker. Nou, als het een inbreker is, dan is het in ieder geval geen goeie. Hoe zie je dat? Zou jij zo inbreken aan de voorkant op klaarlichte dag en dan eerst aanbellen? Ja, oké. Okay. Uh, uh. Alsjeblieft, Kees. Veel plezier ermee. Oh, mijn musselmaster. Eindelijk! Het is dan, um, 
460 gulden voor 16 kilo ijs. Ja, maar voortaan blijf ik mooi in conditie. Hoezo, krijg je nog niet uh, genoeg lichaamsbeweging? Ik niet. Oh, nou, ik sprak toevallig gisteren met die gozer met wie je van het weekend uit bent geweest. Weet je dat hij nu pas weer door zijn knieën kan buigen om zijn veters te strikken? Oh, die, ja, maar die maakt ook helemaal niks klaar. Hoe dan ook, 460 gulden. Ja, wat is daarmee? Dat kost het en dat moet jij betalen. Maar heb ik niet, schrijf maar op. Opschrijven? Maar op, mijn buik zeker. Ja, Johnny, ik kan het echt niet betalen van die fooi die we elke maand van de gemeente krijgen. Er is niemand kan daarvan rondkomen. He, daarom steken we af en toe allemaal wel eens de handen uit de mouwen. Voor een extra zak centje, he, zo werkt het. Nou, ik wil best werken, maar dan moet ik naar de stad. Dus heb ik een auto nodig en in die van jou mag ik niet. Ja, ah, 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 ah. Niemand rijdt in die auto behalve Sally. Dank je, Kees. Ik kan het voortaan zelf wel af. Trouwens, jullie verdienen er toch genoeg zwart bij? Zeg, Johnny. Gaan we die boel hier nog eens opruimen? Eh... Uh. Ik heb die krant nog niet eens gelezen. Nee, maar ik was net bezig om die motor weer in elkaar te zetten. Maar toen moest ik voor Kees een dat fitnesstoestel gaan halen. Kan jij nou echt geen andere hobby vinden? Maar hoe vaak moet ik dat nou nog zeggen? Dat, dat is mijn werk. Daar krijg ik geld voor. Dankzij deze klusjes kennen we ons tenminste nog wat extraatjes veroorloven. Ah, zoals? Nou, zoals... Uh... Z- zoals het apparaat van Kees? Nee, dat nou net niet, Kees. Dat moet ze mooi zelf betalen. Ik wil hier dadelijk eten. Is dat duidelijk? Hé, hey, Henkie. Heb het doet en jij geen school vandaag? Leraar is ziek. Alweer. Ja, wat moet je? Ah, mevrouw Flodder. Johnny. Kees. Ik kom even langs omdat ik vanochtend op het gemeentehuis wat heb opgevangen. Dat dat dan maar niet besmettelijk is. Ik begrijp hem. Nee, ik bedoel dat ik iets had gehoord. Vanochtend sprak ik Reinhard Muller van uitkeringen. Die zit juist midden in de reorganisatie van zijn afdeling. Dus ik was wel benieuwd wat er nu... Zaki, ik wil deze vrijdag nog gaan stappen met de jongens. Ben je tegen die tijd klaar of denk je dat ik ze beter kan afbellen? Goed, wat ik wil zeggen. Ze gaan de controle op het zwartwerken weer eens opvoeren. Wat? Inderdaad, ik was ook laaiend. Alsof iedere uitkeringsgerechtigde er meteen maar wat bij klust. Hoe komen ze daar nou weer bij? Ja. Is dat het jouw auto, Johnny? Ja, garage kan ik niet betalen, dus moet ik zelf repareren. Hè? Ik ben trots op jullie. Jullie steken tenminste de hand uit de mouw om de eindjes aan elkaar te knoppen. Eh, hoe doen anderen dat dan? Zaki, die controle op dat zwart werken, wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen? Ze hebben een inspecteur die uitkeringsgerechtigde scherp in de gaten gaat houden. Dus dat ze kijken of ze wat bij verdienen. Ja, en? Die inspecteur heeft een geheime identiteit. Niemand weet wie het is. Dus het kan iedereen wezen? Het kan iedereen zijn. Wat? Wat kijk je nou? Ik ben het niet, toch, Johnny? Echt niet? Nee, Eikel, herinner je je niet vanochtend in de auto? Maar ik vind het schandalig dat ze eerlijke burgers zomaar beloeren. En rekken maar dat ik bezwaar ga aantekenen over deze gang van zaken. Ja, dit is tof van je, Jacques. Maar maak je over ons verder nou maar geen zorgen. Wij zijn wel die goud eerlijke uitkeringsvangers. Ja, dat heb ik. Rijn nog niet. Ik zeg, Rijn nog Waar ging dat allemaal over? Een inbreker, ma. Op klaarlichte dag. En hij stond aan de voorkant van het huis. En hij belde eerst aan. Krijg nou wat. Mijn sigaar is erop. Mensen, we hebben een probleem. Dat mag je wel stellen, ja. Dat apparaat is echt fantastisch. Ik heb... Kijk jullie zo nog. Dus Kees en ik hebben die inspecteur vanochtend gezien, verderop in de wijk. Hij keek door de ramen naar binnen. Moet hij bij ons niet proberen? Wist hij grijpt er meteen bij zijn enkels. <laughs> ik denk nog wel wat hoger. <laughs> maar als we ons in de gaten blijven houden, dan kan ik dat soort klussen voortaan dus wel mooi vergeten. Kunnen wij tenminste weer aan tafel? Maar je begrijpt het niet. Geen klussen, geen geld. Ik heb nog altijd goed kunnen rondkomen van mezelf gestookte Geneva, jongen. Dat is dan dus ook voor goed voorbij. Ze houden ons dan toch al de hele dag in de gaten. En hoe zit het met Henkie's televisiereparatieservice? Valt niet op zeker drie tv's per dag naar binnen en naar buiten sjouwen. Zes keer per week. We moeten iets doen. Misschien kunnen we iets bedenken om die inspecteur op de een of andere manier te grazen te nemen. Oh nee, vergeet het maar, Johnny. Ik ga niet weer uit de kleren. Kees, het is voor het goede doel. Ik heb mijn musselmaster al, dus bekijk jij het maar. Ma, jij hebt toch sigaren nodig? Ja. Ga jij nog wat nieuwe halen voor zitten? Nou, ik zou het graag doen, maar al het geld dat zit in het apparaat van Kees. En als we verder niks meer kunnen bijverdienen, dan... Uh...
Kees, inleveren dat ding. Ma, dat is niet eerlijk. Dat is van mij. Dat zullen we nog wel eens zien. Dit is mijn huis, begrepen? Johnny. Oké, 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 Johnny. Wat was je van plan? Luister, Kees. Ed, ik weet er alles van. Die ellendelingen van de sociale dienst. Weet je dat ik niemand kan krijgen om een betonvuurtje te storten of gewoon een keldertje uitbreken? Nou, ik ga het eens persoonlijk een eind aan maken. Die inspecteur moet verdwijnen. Zo mag ik het horen. Hoeveel man heb je nodig? Nee, ik pak dat even anders aan. Ken ik jouw videocamera misschien even alleen? Ik heb een voorhaven die is veel zwaarder doet. Nee. Ik heb even iets nodig om mee te filmen. Ik ga die inspecteur dus in een slecht daglicht zetten. Oh, die camera werkt ook bij kunstlicht hoor. Nee, ik doe iets anders. Momentje, ik moet even iets aan mijn persoonlijke relaties doen. Ga je gang, maar volgens mij is het uh, toiletpapier op. Hallo, oh, hey. Kom maar. Zeven. Wat denk je? Leslie? Uh, dit is mijn vriendin, Leslie. Enchanté. Gezondheid. Uh, ik dacht dat wij wel zo'n beetje klaar waren, Karletje. Hé, hey, met... Uh... Wat doe je nou hier? Oh, dat is iets tussen Karletje en mij. Je moet altijd zo geheimzinnig doen. Nou, niet altijd. Ik zeg toch ook gewoon hoe ik eet? Ja, en dat je van vriend met eieren houdt. <laughs> dat is zo'n beetje alles. Heeft het bijna nood over je vrienden of je ouders? Eh, heb je eigenlijk wel ouders? <laughs> Volgens mij hebben jullie heel wat om uh, over te praten. Uh, zal ik maar weer eens uh, gaan? Da, Leslie. Sean, Karel. Uh, kan ik dan vanavond wel even bij je langs wippen voor uh, acht uur? Zie je, nou doe je het weer. Wat is dat nou weer voor een geheime taal? Het zijn gewoon zaken. Breek jij je mooie kopje er namen niet over. Wie ben jij? Wat doe jij hier? Ik ben verdwaald. Wat? Ja, ik heb de hele dag gelopen, dus ik wilde wat uitrusten. Maar die auto daar verderop had van die harde stoelen. En de stoelen in die auto daar aan de overkant zijn weer veel te zacht. Maar deze zijn precies goed. Niet te hard, niet te zacht. Wat ga je nou doen? Goud haartje? Weet jij iets leuks? Laten we grijpen, Johnny. Oeh. Kan ik al zwaaien? Nee. Ik heb nog niks gefilmd. Je mag pas zwaaien als ik iets gefilmd heb. Ding. En Kaaltje zei dat dit makkelijk was. Schiet op, Johnny. Hij legt al bovenop. Ja, ja, ik ben bezig. Hij ook, Johnny. Wauw. Zag je dat? Heb je dat ook op, Johnny? Nee, ik ben de datum nog net instellen. Nou, goed. Nou, laat dat maar zitten. Dit moet je filmen. Hé, hey, vogelspotten zijn je bijna niet even helpen. Nou, meisje. Je was behoorlijk verdwaald, geloof ik. Maar ik heb iets voor jou dat je in het vervolg op het rechte pad blijft. Alsjeblieft, mijn kind. Nee, 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 dat knopje daar. Dat weet ik, Kees, dat weet ik. Maar hij doet het niet, dat rode lampje, dat brandt niet, hij is stuk. Ja, weet je, rotzak en het was dus helemaal geen inspecteur. Het was gewoon een of andere bijbelverkoper. Wat? <laughs> Hiervoor liggen uitsloven. Hé, hey, geinig. Krijg je er ook een boekje bij? En dan heb jij die toch niet meer nodig? Kees. 
Nou, dat uh, zal Kareltje niet zo leuk vinden. Die camera die zal nou wel uh, kapot weten. Johnny. Leslie, wat doe jij hier? Het is toch een aardige meid? Niks mis mee. Je hebt ook al eens mogen zeggen dat je in zo'n mooie buurt woont, Johnny. En in zo'n huis. Ah, je schept niet graag op. Oh, wat hebben jullie veel televisies? Zeg, hoeveel kanalen kan je hier eigenlijk ontvangen? Oh, die tv's zijn allemaal stuk hoor. Ja. En ik repareer ze voor 75 gulden per stuk. Zo, leuk. Zeg, en dat is de achterkamer? Nee, dat is de garage van Johnny. Maar ik heb toch gezegd dat ik vandaag aan die motor ga werken. Ja, Vlodder, Johnny. Misschien? Wie uh, wil dat weten? Nou, ik ben gestuurd door... Uh, wacht even. Uh, ja, ene kareltje. En uh, waar gaat het over? Nou, hij zei dat ik bij jou moest wezen voor klussen. En uh, wat bedoel je eigenlijk met uh, klussen? Nou, gewoon jongen, een verbouwing, bedrading, wat hang- en sluitwerk, van die dingen. Nou, het is nogal een beetje veel werk. Misschien weet jij nog een paar andere mensen ook die uh, kunnen helpen. Alles gedacht aan het uh, arbeidsbureau? Hé, hey, wat is er met jou aan de hand? Ik bied jouw werk aan. Hé, zwart. Is dat nou zo moeilijk te begrijpen? Aha, nee, dan staat u hier helemaal aan het verkeerde adres. U bedoelt zwartwerkers, mensen die naast hun uitkeringen de potje bijklussen. Nee, dan heb u helemaal de verkeerde persoon voor u. Ben jij niet goed bij je hoofd of zo? Leppert. En ik onthoud je naam, Vlodder. Moet je doen. Noteer er meteen even bij dat ik dus geen zwart werk accepteer. Wat heb je geslikt? Nou, dat was dus die inspecteur. Die kwam ons natuurlijk testen. We kunnen werk krijgen. Nee, we kunnen uit de sociale dienst gegooid worden, Kees. Maar ik had hem helemaal door. Zag je dat? Ja, hallo. Johnny, Kareltje. Hé, hey, Kareltje. Wat is er? Hoe? Harry, wie? Hey, en dan kom je napens mee? Hoe, hoe bedoel je? Maar hoe, hoe kon ik dat nou weten? Ik hey, kan. Slecht nieuws, Johnny. Dat was dus niet de inspecteur. Hey. Misschien kunnen we hem nog inhalen. Ik word dus helemaal gek van het gedoe over die inspecteur, weet je dat? En die Shaki laten wij in het vervolg niet meer binnen. Vale paniek saaien. Wat is nou het probleem? Ik begrijp helemaal niks van. De gemeente houdt zwartwerkers in de gaten. Ja, maar dan is er toch niks aan de hand? Jij werkt niet zwart. Dat riep je net nog. <laughs> ik werk altijd zwart. Ik heb van mijn hele leven nog nooit een loonstrookje gezien. Oh ja, <laughs> is dat zo? Kees en ik houden die sukkels van de sociale dienst al jarenlang voor de gek, hè, Kees? Ja, wat ongelooflijk de sukkels zijn dat. Hé, hey, ga je al weg? Uh, ja, ik herinner me dat ik nog wat werk heb vanavond. Werk? Wat voor werk? Ik moet nog een rapport opstellen voor de sociale dienst. Over het zwart werken in Zonnedaal. Goeiedag. Leslie? Ik ben de inspecteur. Wat een verrassing, hè? Hey, wat? Uh, hoe? 
Maar uh, ik, uh, <coughs> ik, ik begrijp er allemaal niks van. Nou, ik wel, Johnny. Dat vuile kring heeft jou die tijd voor de gek gehouden. Ik sta er even... Maar wacht even, wacht even. Uh, Leslie? Kijk, die uitkering, die zijn jullie dus kwijt. En daar ga ik voor zorgen. Bovendien mogen jullie de afgelopen jaren terugbetalen. Waar heb je het eigenlijk over? Dat ze bedoelt dat wij... Heb je het nog steeds niet door? Dat zwart werken van jullie, dat is afgelopen. Voorbij. Zwart werken? Hoe, hoe, hoe bedoel je? Maar hoor je dat dan niet? Ze bedoelt dat... Wat is er met jou aan de hand? Ik weet nog steeds niet waar Leslie het over hebt, maar... Nog duidelijker zijn, Eikel? Graag. Jullie incasseren maandelijks een uitkering en intussen klussen jullie er lekker links en rechts wat bij. Nou, toevallig haat ik zwartwerkers. Profiteurs van de samenleving zijn het. Dat zijn velle. En ik ga jou erbij lappen, Johnny. En die hele familie van je. Ik heb genoeg bewijzen. En als je het ook maar waagt om iets te verduisteren, dan weet ik nog wel wat trucjes om de waarheid boven tafel te krijgen. Dreigement, persoonlijke wrok, procedurele forceringen. Het is maar goed dat die camera dat allemaal heeft opgenomen. Zij is een schande voor de ambtenarij. Ze heeft haar professionele kijk op de zaak laten beïnvloeden door haar persoonlijke betrokkenheid. En wat kan ze hard schreeuwen? Ach ja, ze was een beetje overstuurd toen ik het uitmaakte. Hè? En toen begon ze ineens schik te doen. Nou ja, dat zeg je wel. Nou, ik kan je verzekeren dat haar rapport niet is verklaard. Daar heb ik al voor gezorgd. Dit soort zaken tolereren we niet op het bureau. Kijk, we zijn normaal gesproken heel soepel. Maar in dit soort zaken trekken we één lijn. Ik bied namens de gemeente mijn excuses aan voor deze nare situatie. Ach, Sjaki, het maakt het uit. We komen er wel weer overheen. En nee, je komt er wel uit, hè? Nou, Johnny, we begrijpen nou wel dat je het nooit over die meid had. Ze doopt er gewoon niet. Maar hoe zit het nou precies? Leg me dat nou nog eens uit. Wat moet ik nou uitleggen, Kees? Hoe halen vissen onder water adem? Waarom is een gasvlam blauw? Dat ook. Maar waarom is alles eigenlijk zo goed afgelopen? Ik bedoel, we werken er toch zwart bij? Je hebt Sjaki toch gehoord? Die meid is de boekje gewoon een beetje te buiten gegaan. Ze heeft dingen gedaan die je als ambtenaar niet mag doen. Dreigen en zo. Nou, toen hebben ze haar rapport afgekeurd. Op vormfout. Vormfouten? Ik kom bij haar helemaal geen vormfouten ontdekken. 